Falaretes, olá senhoras e senhores, doutores e doutoras, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao quadragésimo episódio da CLT, o Decreto-Lei 5.452. E hoje nós vamos do artigo 740 até o artigo 754. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá? Capítulo 2 da Procuradoria da Justiça do Trabalho, Seção 1 da Organização, Artigo 740. A Procuradoria da Justiça do Trabalho compreende a linha A, uma Procuradoria Geral, que funcionará junto ao Tribunal Superior do Trabalho. A linha B, oito Procuradorias Regionais, que funcionarão junto aos Tribunais Regionais do Trabalho. Artigo 741. As procuradorias regionais são subordinadas diretamente ao Procurador-Geral. Artigo 742. A Procuradoria-Geral é constituída de um Procurador-Geral e de procuradores. Parágrafo único. As procuradorias regionais compõem-se de um Procurador Regional, auxiliado, quando necessário, por procuradores adjuntos. Artigo 743. Haverá, nas procuradorias regionais, substitutos de Procurador adjunto, ou, quando não houver este cargo, de procurador regional, designados previamente por decreto do Presidente da República, sem ônus para os cofres públicos. Parágrafo 1 O substituto tomará posse perante o respectivo procurador regional, que será a autoridade competente para convocá-lo. Parágrafo 2 O procurador regional será substituído em suas faltas e impedimentos pelo procurador adjunto, quando houver e, havendo mais de um, pelo que for por ele designado. Parágrafo 3 O procurador adjunto será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo procurador substituto. Parágrafo 4 Será dispensado automaticamente o substituto que não atender a convocação, salvo o motivo de doença, devidamente comprovada. Parágrafo 5 Nenhum direito ou vantagem terá o substituto além do vencimento do cargo do substituído e somente durante o seu impedimento legal. Artigo 744. A nomeação do Procurador-Geral deverá recair em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, que tenha exercido, por cinco anos ou mais, cargo de magistratura ou de Ministério Público ou a advocacia. Artigo 745. Para a nomeação dos demais procuradores, atender-se-á aos mesmos requisitos estabelecidos no artigo anterior, reduzido a dois anos, no mínimo, o tempo de exercício. Seção 2. Da competência da Procuradoria-Geral. Artigo 746. Compete à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho. A linha A. Oficiar, por escrito, em todos os processos e questões de trabalho de competência do Tribunal Superior do Trabalho. A linha B. Funcionar nas sessões do mesmo tribunal, opinando verbalmente sobre a matéria em debate e solicitando as requisições e diligências que julgar convenientes, sendo-lhe assegurado o direito de vista do processo em julgamento sempre que for suscitada questão nova, não examinada no parecer exarado. A linha C. Requerer prorrogação das sessões do tribunal, quando essa medida for necessária para que seu time o julgamento. A linha D. Exarar por intermédio do Procurador-Geral, o seu ciente, nos acordos do Tribunal. A linha E, proceder às diligências e inquéritos solicitados pelo Tribunal. A linha F, recorrer das decisões do Tribunal, nos casos previstos em lei. A linha G, promover, perante o juízo competente, a cobrança executiva das multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias do trabalho. A linha H, representar as autoridades competentes contra os que não cumprirem as decisões do tribunal. A linha I, prestar às autoridades do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as informações que lhe forem solicitadas sobre os dissídios submetidos à apreciação do tribunal e encaminhar aos órgãos competentes cópia autenticada das decisões que por eles devam ser atendidas ou cumpridas. A linha J, requisitar de quaisquer autoridades, inquéritos, exames periciais, diligências, certidões e esclarecimentos que se tornem necessários no desempenho de suas atribuições. A linha L. 
defender a ju jurisdição dos órgãos da Justiça do Trabalho. A linha M, suscitar conflitos de jurisdição. Seção 3, da competência das procuradorias regionais. Artigo 747, da competência das procuradorias regionais. Artigo 747, compete às procuradorias regionais exercer dentro da jurisdição do Tribunal Regional respectivo as atribuições indicadas na seção anterior. Seção 4, das atribuições da Procuradoria Geral. Artigo 748. Como chefe da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho, incumbe ao Procurador-Geral, a linha A, dirigir os serviços da Procuradoria-Geral, orientar e fiscalizar as Procuradorias Regionais, expedindo as necessárias instruções. A linha B, funcionar nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho, pessoalmente ou por intermédio do Procurador que designar. A linha C, exarar o seu ciente nos acordos do Tribunal. A linha D, designar o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos e o chefe da Secretaria da Procuradoria. A linha E, apresentar, até de, o dia 31 de março, ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, relatório dos trabalhos da Procuradoria-Geral no ano anterior, com as, com as observações e sugestões que julgar convenientes. A linha F, conceder férias aos procuradores e demais funcionários que sirvam à procuradoria e impor-lhes penas disciplinares observadas quanto aos procuradores, a legislação em vigor para o Ministério Público Federal. A linha G, funcionar em juízo, em primeira instância, ou designar os procuradores que o devam fazer. A linha H, admitir e dispensar o pessoal, pessoal extra-numerário da Secretaria e prorrogar o expediente remunerado dos funcionários e extra-numerários. Seção 5 das Atribuições dos Procuradores. Artigo 749. Incumbe aos procuradores com exercício na Procuradoria Geral. A linha A. Funcionar por designação do Procurador-Geral nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho. A linha B, desempenhar os demais encargos que lhe forem atribuídos pelo Procurador-Geral. Parágrafo único. Aos procuradores é facultado, nos processos em que oficiarem, requerer ao Procurador-Geral as diligências e investigações necessárias. Seção 6 das Atribuições dos Procuradores Regionais. Artigo 750. Incumbe aos procuradores regionais. A linha A. Dirigir os serviços da respectiva Procuradoria. A linha B, funcionar nas sessões do Tribunal Regional, pessoalmente ou por intermédio do procurador adjunto que designar. A linha C, apresentar semestralmente ao Procurador-Geral um relatório das atividades da respectiva Procuradoria, bem como dados e informações sobre a administração da Justiça do Trabalho na respectiva região. A linha D, requerer e acompanhar perante as autoridades administrativas ou judiciárias as diligências necessárias à execução das medidas e providências ordenadas pelo Procurador-Geral. A linha E. Prestar ao Procurador-Geral as informações necessárias sobre os feitos em andamento e consultá-los nos casos de dúvidas. A linha F. Funcionar em juízo, na sede do respectivo Tribunal Regional. A linha G. Exarar o seu ciente nos acordos do tribunal. A linha H. Designar o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos e o secretário da procuradoria. Artigo 751. Incumbe aos procuradores adjuntos das procuradorias regionais. A linha A. Funcionar por designação do procurador regional nas sessões do tribunal regional. A linha B. Desempenhar os demais encargos que lhes forem atribuídos pelo procurador regional. Seção 7 da Secretaria. Artigo 752. A Secretaria da Procuradoria Regional funcionará sob a direção de um chefe designado pelo Procurador-Geral e terá o pessoal designado pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 753. Compete à Secretaria. A linha A. Receber, registrar e encaminhar os processos ou papéis entrados. A linha B classificar e arquivar os pareceres e outros papéis. A linha C, prestar informações sobre os processos ou papéis sujeitos à apreciação da Procuradoria. A linha D, executar o expediente da Procuradoria. A linha E, providenciar sobre o suprimento de material necessário. 
a linha F, desempenhar os demais trabalhos que lhes forem cometidos pelo Procurador-Geral para a melhor execução dos serviços a seu cargo. Artigo 754. Nas Procuradorias Regionais, os trabalhos a que se refere o artigo anterior serão executados pelos funcionários para esse fim designados. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio da CLT, o Decreto Lei número 5.452. E se você curtiu esse episódio, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Galera, é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço e tchau!